ասում էր հաղորդումներս մեկին թասկում ես ասեցի, որ 88-ի անկումը ունեցավ երկու բացսական հետևան նեղ այդ էներգեցիկան կործրեցին, որի վտանգը նաև կարող են նաև այսօր լինել, և ամենակարովոր � Ապրեց արցախյան ներոսամարդի մուտ ու ծուր տարիները, նրան չեր կարող են կտջել, գիտեք ինչ դա հաղթահարելի է, բայց մեզ ավելի շատ ընկջեց անարդարության զգացողությունը, որ ինչպես թե, բա մենք ապրել ենք, պայքարել ենք չորորդ արդեք ավել ճիշտ հինգերորդ աստիճանը, որը համարում եմ արդարության և ինգտան մակշումի հեղափոխականություն։ Եվ մա եկեք միատ վերադարնանք, թե ես ինչու բերեցի 99 թվականի 98-99 թվականի վազգեն Սարկիսանի այդ խոսքերը պատական չբեցի, ոտև այդ ժամանակ, եթե չասվեր ենթադրենք նա իմ ընկերլ և այդպես խնդիրը լուցվեր, այդ արդարության ժամա� Մենք հավատացած եղեք այս վերջի արդեն տաս կամ 20 ամյակ այսպես չենք ունեք, ոտև արդեն արդարությունը վերականգնած կլնենք և արդարությունը սրպորեն պաշպանած ու պահպանած կլինենք։ Դա միակ ճանապարն արդարության ժամնակացույս որասումը պետք է դրվի զուտ որենքի և որենքի տարի ու բարի համապատասխան, ով ինչ անուրինականություն է արել, ով ինչ թալան է արել, և աստ այդ ընտրվի իրավական որինական գնահատական, խիստ որինական, իրավական, գնատական։ Եգրորդ աստիճանը արդեն արդարության հեղափոխության, արդարության հաստատում, որը իրավա սահմանադրական է։ Այսինքն այն, որ մենք որդեգրում ենք, որ արդեն հարակարքի հրջակում։ Սա արդեն ոչ տես սուստ իրավա սահմանադրական վիճակ է, այլ իրավություն ճշմարդություն մակարդակն է, որտեղ իրավությունը ոչ տես ուղակի կացեգորի է իրավական այլ այն չշմարդության կացեգորի այն հաղորդակիս վիճակ է։ Եվ դրա համար շատ կարևորում եմ արդարակարքի վերականում։ Շատ դեպքերում ես ասել եմ, չէ մենք ինչ պետություն ենք ուզում։ Արդարակարքի պետություն � խնդիրը։ Հետևաբար ազգը սրան զուգայրկ պետք է տանի ինգտամակրման նորի ձերաստիճան համակարգ։ զղջումի, որ հանցանք անողը Նաև այդ թվում մենք, ամենը տարագույին վիճակից, ոտև եթե մեկը ձի է գողաց է, մեկը ձու է գողաց է, մեկ տեր ոչ իբան չի գողաց է, բայ ուղակի իր ներկայության մասնակից նեղել այս ամենություն, նորից զղջվելու մենք որ նտեք ուզ ոչ ինչ չենք գողաց է, բայց ներքին խնդիր ունենք ինգտամակրվելու, զղջալու, ապաշխարելու այս իրականության համար, նոր իրականություն ոտ դնելու համար։ Եվ դրա մար հաջորդ աստիճանը ես համարում օգտվելու իրավունք չունեց, այսիքիս նշխար հասկ այս արումով նոր իրականություն ոտ դնելու խնդիրն է լուծելու։ Հետևաբար ապաշխարությունը սրա եգրորդ աստիճան, իս վերջապես երորդ աստիճանը ներում, ինչի համար ներում, որով 
անկամ էս արդարադատությունը, արդարության որենքները, եթե ճիշտ օգտագործվենք իրարվեն, ներման գերխանդիր ունի, այսկե ազգը ներելու կարևորագույն խանդիր ունի, որով հետև ներումը թեքուս գիտեք ինչ եկրու մակարդակով կալ են այլ, ներումը ինչպես Քրիստոսն է նախասում, հա, ասում էր հայր ներիր նրանց կանզի չի գիտեն ինչ են արնակ, այդ մակարդում որ դու պետք է ներես, ոտով շատ դեկրում գութը չեն էլ հասկացել, թե ինչ վնաս են հասցնում պետությանը իր սխալական եղբորը տունչ թողլով։ Այս առումով շատ կարևոր է այդ ներման գործ ընթացը լինի, որպիսի մեր մեջիս վերանա ինչը գաղջ մտնոլորդը։ Այն գաղջ մտնոլորդը, որը հենց այդ անարդալության իրավա� այդ գաղջ մտնոլորդը նոր մտնոլորդ ստեղծելու համար։ Հետևաբար առավել եվ ես այս ազգը ում սրտի և հոգու մեջ անսպարը նրողամտության զգացողությունը և վերջին հաշվով նրողամտությունը դակարլի ա� երկու զուգայերները, մեկը խիստ արդարության, մեկը խիստ ներքին բարույական գործ ընթացների արդյունքում մենք կարող ենք իկ տամակրվեր և դուրս գալ հաջորդ էվոլություն շրջապուլ ազգի համար, որը ես արդեն կարող եմ ասել, որ դա առակինության և արժբանության հեղափոխականության ժամանակաշրջն է։ Իդեպասեն, որ արդարության խնդիրը, որ այսոր շատ հստակ դրված է և մատնացույցյարում � կրկնում եմ երկու տեղ է, որինականությունը և մի երնույ ժամանակ ազգի ինգտամակերման գործ ընթացը, որով հետև սրակ լավագույն է բանաձևերից մեկն է, որը շրջանա արվում էր, հա արդեն հեղափողթյան որին, ազա և արդար Հայաստան։ Այսկը դնայի անգամ իր բանաձևում նուն է։ Իսկ արդար Հայաստանը որպես է որպսի լոզունք չմնա կարկախոշումը։ Այս գործնթացի մեջ պետք է իրացվի և կյանքի կոշվում ուրեմ նայեք ինչն է խնդրել։ Մենք դա կտեսնենք, թե դա կտեսնել մեր թորմերը։ Մենք պարտավոր ենք տեսնել և շատ կարևոր է եսպես ուրեմ են իրոք հասկանալ ժամանակի տիրույթից եթե խոսում ենք։ Եթե մենք ուրինակ արդարության խնդիրը դրաս լինենք 88 թվի անկախության հեղափոխությունից հետո, ես ասի չէ առաջը պուլ ազատության հեղափոխությունը, մենք դա արեցինք շատ պայլուն ձվ։ Եթե մենք կարողանայինք հոգևոր հասունություն արտացորվի։ Ես դա այսպես պատկերավոր ասաս, նմանեցնում եմ հին հունական պիլիսոպաների այն էյդոս գաղապարներ, որ կան նախա գաղապարներ էյդոսներ, որոնք թեվացում են։ Դու դրանց որսում ես, ուրեմ դրանց կրողնես այսպես նաև ստեղծագործականության մեջ է, գիտեք ինչ, եթե մարդը ստեղծագործողը, նա որսում է ինչ-որ գաղափարներ, այդ էյդոսները, հետո դա պրոյեկտում էր գիտաղության մեջ, դա անստանում են ձև, բովանդակություն ու կարգված կան ոչ համակարգված վիճակով։ Եթե մենք կարողանանք որսալ այդ էյդոսները և այդ էյդոսները կպրոյեկտնենք մեր մտքի մեջ, հետևաբար պարտահորված կերնենք դրան նյութականացնելու։ Չվորսան, այդ էյդոսները անկաղ մեզնի զգոյություն ունեն։ 
Խնդիրը կախված է կրկնում է մեր հասունությունը աշխարհի։ Ինչպես են այդ գաղափարները ներծծում մեր մեջ։ Ինչպես են դրանց ձև եւ բովանդակություն տալիս որպես հետո դրանք ռեալիզացվեն իրական կյանքում։ Խնդիր այստեղ է։ Իսկ ժամանակը ես չէ որ պետք է որոշեմ։ Ժամանակը կրկնում է մեր հասունության աստիճանը եւ մեր նպատակայնությունը եւ մեր վճռականությունը։ Ինչպես են այս ամեն անելու։ Հիմա եկեք խոսեմ հաջորդ աստիճանից արժեքներից եւ արժեբանությունից ուրեմն եթե մենք անցել ենք իմ ասած ազատության հեղափոխությունը արդարության հեղափոխությունը ստեղծագործական հեղափոխությունը եւ արդեն վերականգնված է նույնիսկ արդարությունը մենք պետք է մտնենք արժեբանական համակարգ ուրեմն ինչ է նշանակում արժեբանական համակարգ ուրեմն սա վերա իմաստավորվումն է մեր ամբողջ ազգային անցալի ներկայի եւ ապագայի համամարտկային արժեքների եւ դրանց համադրումն է համամարտկային ձեռքբերումների եւ ազգային արժամակարգի դրանց այսպես ասած նոր հազարամյակի նոր շնչին համապատասխան դրանց պրոյեկտումն է եւ այս այդեմ ազգի եւ հասարակության կյանքի կազմակերպումն է այս առումով նորից բաժանել են մի քանի մասերի ուրեմն ազգային ինքնության մակարդ դակ ազգային արժեքային համակարգ եւ բարձր արժեքների կամ բարձագույն իդեալների մակարդակ այսինքն ինչպես ասացի ուրեմն ազգային ինքնության գերխնդիրը կա ոտեր ինչ պիսի պետություն է լուսնան կառուցենք մեկ է այդ պետության հիմքը պետք է լինի հայկական ինքնությունը հայկական ինքնությունից դուրս ամեն տեսակի այլ մոտեցումներ սահմանադրության քսերոքսներ նոր սահմանադրություն օտարների կողմից թելան ոչ մեկ չի կարող ստեղծել հայկական ազգային պետականություն դա խիստ պետք է հիմնասել այն միայն ու միայն հայկական ինքնության վրա հայկական ինքնությունը պետք է ունենա իր համապատասխան արժեբանական համակարգ այդ արժեբանական համակարգը նախ պետք է լինի մեր ազգային անցած արժեբանական համակարգը եւ նորացվի եւ թարմացվի նաեւ համամարտային ձեռքբերումներով եւ այս ամենը պետք է կշռադատվի այս ամենը պետք է հավասարակշռվի այսպես ես բարձագույն իդեալներով կամ բացարձակ արժեքներով որոնք հասկանանք որտեղ են սրանք կենսունակ եւ որտեղ են սրանք ոչ ու ասած երկնային բացարձակ արժեքներից պրոյեկտված եւ ոչ թե ուղակի մեր կողմից հորինված կամ ինչ որ մեկի կողմից թելադրված